যেখানে আমি ভালো গাওয়া সত্ত্বেও আই ডোন্ট নো আই ওয়াজ এলিমিনেটেড না এটা কোনো পার্টিসিপেন্টের মা বাবার সাথে এরকম ব্যবহার করা যায় না অ্যান্ড হি কেম অ্যান্ড ওপেন মাই টি শার্ট একশো ষাটটা কান্ট্রি আপনাকে দেখছি আপনি খালি গায়ে গাইছেন অ্যাট দ্য টাইম আই ওয়াজ জাস্ট ইন আ টেন মান্থস রিলেশনশিপ উইথ মাই উইথ মাই ওয়াইফ দেবলিনা নিজের সামনে হারমোনিয়াম রেখে দিয়েছে বলছে অনেক যদি এটা বাজায় পুরো লাকজারি বাজার টাচ জিরো হয়ে যাবে আমার গান তো অনেকবারই শুনেছেন আপনারা কিন্তু আজকে এমন কিছু কিছু গল্প শেয়ার করব যেগুলো আগে কখনো বলা হয়নি আপনারাও শোনেননি নমস্কার আমি অনেক আজকে আমি হাজির জোশ টকস বাংলার এত সুন্দর একটি মঞ্চে যেখানে আমি আমার মনের কিছু কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করব সো স্টে টিউন তাহলে তাহলে এই জায়গাটায় আসি যে আমার গান বাজনা কিভাবে শুরু হলো ডেফিনেটলি বাড়িতে আমার সঙ্গীতের একটা মাহল ছিল আমার মা নজরুল বিশারদ আমার বাবা পারফর্ম বিং সাইকোলজিস্ট খুব সুন্দর তবলা বাজাতেন বিখ্যাত তবলাবাদক শ্রী শ্যামল গুপ্তের উনি স্টুডেন্ট ছিলেন তো আমার ঘরে ছোটোবেলা থেকেই গান বাজনার একটা মাহল তার মধ্যেই বড় হয়ে ওঠা এবং সেইভাবেই বলতে পারেন আমার মনের মধ্যে আমার শরীরের মধ্যে সঙ্গীতের যে বীজ বপন সেটা আমার মার হাত দিয়েই তারপরে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখি শ্রী প্রমিত সেনের কাছে তারপরে ক্লাসিক্যাল শিখি শ্রী সুদীপ রায় এবং শ্রী জয়ন্ত সরকার তাই আমার গুরুদের আমি এই মঞ্চ থেকে আমার প্রণাম জানাই কারণ তাদের আশীর্বাদ ছাড়া হয়তো আপনাদের সামনেও আমার আশা হতো না আমি নবনন্দা হাই স্কুলের স্টার স্টুডেন্ট এবং স্কুলের স্কুলকে রিপ্রেজেন্ট করে নানান মিউজিক্যাল কম্পিটিশানসে আমি পার্টিসিপেট করেছি এবং সব সময় ফার্স্ট প্রাইজটাই নিয়েছি বিকজ তাছাড়া আমার মন ভরতো না নানান জায়গায় নানান টিভি চ্যানেলসে যত সঙ্গীতের কম্পিটিশানস হতো প্রতিযোগিতা হতো ট্যালেন্ট হ্যান্ড শোজ হতো রিয়েলিটি শোজ হতো আমি আস্তে আস্তে পার্টিসিপেট করা শুরু করলাম এবং স্টেজে একটা নিজের কনফিডেন্স একটা স্টেজ অ্যাপিয়ারেন্স কি করে স্টেজে নিয়ে একটু প্রেজেন্ট করতে হয় সেলফ গ্রুম করা আমি শুরু করলাম টিল আই ওয়েন্ট টু সারেগামা যেখান থেকে আপনারা আমাকে ওয়াইডলি চেনেন ওয়াইডলি জানেন নট অনলি মি বাট মাই ইন্টার ফ্যামিলি তে আমার তখন চোদ্দো কি পনেরো আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু গিভ মাধ্যমিক তখন ক্লাস টেন চলছে আই গট আ কল যে এরকম জি বাংলা সারেগামা পার একটা অডিশন হবে কলকাতায় স্বভূমিতে তো আই ওয়াজ ভেরি ভেরি এক্সাইটেড কারণ তার আগেই জি বাংলাতেই গোল্ডেন ভয়েস বলে একটা রিয়েলিটি শো হয়েছিল যেখানে আমি ভালো গাওয়ার সত্ত্বেও আই ডোন্ট নো আই ওয়াজ এলিমিনেটেড অ্যান্ড ইট ইট ক্রিয়েটেড আ শক ইন মাই মাইন্ড নট অনলি ইন মাই মাইন্ড আমার মারও ইউনো নানান রকমের একটা মেন্টাল একটা ট্যাবুলেন্সের মধ্যে দিয়ে মাও গেছে যে কি করে এটা আউট হতে পারে ও সো একটা মনের মধ্যে ছিল বিশাল একটা ব্যাপার ছিল সেটা আজকেও যখন আমার শ্রোতাদের সাথে আমার ওয়েল বিশ্বাসদের সাথে দেখা হয় তারাও শেয়ার করে যে দেব আর অলসো ইকুয়ালি ভেরি হার্ট অ্যান্ড শক কে হাউ ডিড অনেক গড আউট অফ দ্য শো তো তারপরেই থেকেই জি বাংলা সারে গাঁ পার অডিশনের আমরা খবরটা পাই আর এখানে একটা ছোট্ট কথা আমি বলবো আই স্টিল রিমেম্বার দ্য ডে পুরো ভোরবেলা থেকে বৃষ্টি কালো মেঘ চারিদিকে আমি প্র্যাকটিস করছি আমার বাবা তখন আমি লেক গার্ডেন্সের বাড়িতে থাকতাম আমার বাবা ভোর ছটা থেকে স্বভূমিতে গিয়ে লাইন দিয়েছিল আমার নাম নিয়ে ইউ নো সো দ্যাট আই কুড কাম লেট ইন দ্য ডে আমাকে যাতে ভোর থেকে না দাঁড়াতে হয় বৃষ্টিতে না ভিজতে হয় সো আমার বাবা ওখানে যায় বাবা গিয়ে ওখানে আমার হয়ে অনেক হয়ে আর কি রেজিস্ট্রেশন করেন আমি গেছি পরে বেলার দিকে সো দের ওয়াজ আ সিকিউরিটি গার্ড যে আমার বাবাকে ভেবেছিল অনেক দিন হাউ ডি রাই কাম সাডেনলি তো তখন বাবাকে একটু ধাক্কা দিয়েছিল যে আপনি কেন এসছেন এখানে আই ওয়াজ ভেরি স্মল আই ওয়াজ ফিফটিন সিক্সটিন অ্যাট দ্যাট টাইম বাট যেন ওই লোকটারও একটা পুশ আমার জন্য প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট ছিল আই থটকে এখান থেকে জিতে আপনাকে একটা চা খাওয়াবো সো দ্যাট ওয়াজ দ্য থিং গোয়িং অন ইন মাই মাইন্ড যে আমি এখান থেকে যে করেই হোক আই হ্যাভ টু উইন অ্যান্ড হ্যাভ টু টেক দিস রিভেঞ্জ বাট নট ফিজিক্যালি বাট আমি এমন কাজ করব যে উনি ভু রিয়েলাইজ করেন যে না এটা কোনো পার্টিসিপেন্টের মা বাবার সাথে এরকম ব্যবহার করা যায় না সো দ্যাট ওয়াজ দ্য থিং গোয়িং অন তারপরে থিংস হ্যাপেন গড ওয়াজ রিয়েলি কাইন্ড অন মি যে আমি জি বাংলা সারে গাঁ পা জিতলাম এত মানুষের ভালোবাসা পেলাম অ্যান্ড দেন আই গট অ কল ফ্রম জি টিভি বিকজ তার পরের বছরই হিন্দি সারে গাঁ পা যেটা বিশ্ব ইউদ ইন্ডিয়া পাকিস্তান ওভারসিজ ওই বছরটা হয়েছিল টু থাউজেন্ড সেভেন অ্যান্ড ইট ওয়াজ দ্য হিউজ সিজন ইট ওয়াজ আ ব্লাস্ট ইন জি টিভিজ রিয়েলিটি শো হিস্ট্রি সারে গাঁ পা হিস্ট্রি আজকেও আফটার ফিফটিন সিক্সটিন ইয়ার্স আই হ্যাভ অলমোস্ট পারফর্মড ইন যেখানে যেখানে ইন্ডিয়ান কমিউনিটিজ আছে পৃথিবীতে সে যে কোনায় গেছি আমি পৃথিবীর এত ভালোবাসা পেয়েছি এত সম্মান পেয়েছি এত আদর আপ পয়েন্ট পেয়েছি যেটার জন্য আই এম রিয়েলি এভার গ্রেটফুল
would change like this. I mean, I mean, get him on the day. Our Ashbu, a she portion of continue Kurbo, Chakri Kurbo, but I didn't know that at the age of 17, my life will be like 360 degree, it will take a spin. Saragapa journey bolte definitely Kichujone Namami bolte chai. Jadir Kasteke, I'm on a Kichu Shikechi Jadir, Shatama Akono Joga Jogu, Jamon, Amar Guru, uh, Jini Chilen, uh, Himesh Rashamiaji. Himeji, Jokoni, I mean, Himeji Shade Bostam. I'm going to better to Jay Ganeke Barame Kuchni Bolai. तो तो गा बहुत अच्छा रहा है लेकिन एक चीज याद रखना कि पैसा धन दौलत इससे ज्यादा आशीर्वाद कमाना तो एक कथा हमारे मां बोलते हैं जब मानुष के आशीर्वाद जो भी एक टाइम लोकेर का चे थाके तो जेकोनो रक्कों में ऑब्स्ट्रक्शंस बट जेकोनो रक्कों में ऑब्स्टेकल्स आशुष नगरों लाइफे इट वोंट इट वो Turbulence থাকে ups and downs প্রত্যেকটা মানুষের লাইফে থাকে তুমি যদি ঘরে দরজা আলনা বন্ধ করে বসে থাকো তাহলে দেখবে তুমি শান্তিতে আছো ইফ ইউ স্টেপ আউট অফ দা হোম দা ওয়ার ইজ অন দা ফাইট ইজ অন তো সেখানে কখনো আপ হয় কখনো ডাউন হয় অল ইট ম্যাটারস ইফ ইউ আর ব্লেসড ইফ ইউ আর ইফ ইউ আর লাকি এনাফ টু গেট ব্লেসিংস फ्रॉम পিপল যে কোনো রকম সিচুয়েশন আসুক না কেন ঠিক ফাইট করা যায় দেখো সারেগামাপা চলাকালীন আমি অনেক রকমের গান গেয়েছি মজার গান ক্লাসিক্যাল গান ইউ নো পুরনো গান নতুন গান যেমন লাগা চুন্নি মে দাগ আমি যেটা গেয়েছিলাম বা এক চতুর নার গেয়েছিলাম একদম ওরকম মাহমুদ সাবের মতো সেজে তো দোস সংস ওয়ার রিয়েলি ভেরি মাচ অ্যাপ্রিশিয়েটেড বাট ওয়ান সং আই মাস্ট মেনশন যখন সালমান ভাই এসেছিল ও ও জানে জানা আমাকে গাইতে বলে হয়েছিল টিম থেকে অ্যাট দ্য টাইম আই ওয়াজ ভেরি স্মল আমি জানতামই না কি করে কি সব হ্যান্ডেল করে এন্ড হি কেম এন্ড ওপেন মাই টি শার্ট উইচ ইজ আ ভেরি ফেমাস থিং এন্ড ইট হ্যাপেন্ড ইন টু থাউজেন্ড নাইনটিন আগেন যখন উনি ভারত প্রমোট করতে এসেছিল তো এনিওয়েজ তো ওই যে একটা ইনসিডেন্ট ওটা আমি কোনো দিন ভুলবো না এবং আই ওয়াজ সো শক সো ডিপ্রেসড বুঝতেই পারছেন একশো ষাটটা কান্ট্রি আপনাকে দেখছে আপনি খালি গায়ে গাইছেন মাকে যখন ফোন করলাম সো মাই মম ওয়াজ লাইক এটা এরকম কেন হলো আমি জিয়ের সাথে কথা বলছি আমি প্লিজ ডোন্ট ইন্টারফেয়ার বিকজ ওরা মাইন্ড করতে পারে অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ আ ব্লেসিং ইন ডিস গাই যখন আমি বেরোতাম আমার বন্ধু বান্ধবদের সাথে অল দ্য রিক্সাওয়ালাজ অটো যারা চালায় অল দ্য হকার্স ধরুন আমরা কোথাও কিছু খেতে গেছি কিছু কিনতে গেছি তারা আমাকে এক চান্সে চিনছে আরে তুই ওই না সালমান খান জিসকা টি শার্ট উতারা আর বাকিদেরকে অতটা চিনতে পারছে না সো ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আর সাপে বর ফর মি অ্যান্ড আই থ্যাঙ্ক গড কে ভাই ঠিক আছে যা করছো তুমি করছো আই উইল অ্যাকসেপ্ট ইট ইন বোথ মাই হ্যান্ডস ওপেন এবার আসি বিগ বস বাংলা সিজন ওয়ান উইচ হ্যাপেন্ড ইন টু থাউজেন্ড থার্টিন আমার মনে আছে অ্যাট দ্য টাইম আই ওয়াজ জাস্ট ইন আ টেন মান্থস রিলেশনশিপ উইথ মাই উইথ মাই ওয়াইফ ডেবলিনা অ্যান্ড কোনো না কোনো যখন আমার মিটিং হয়েছে ওদের সাথে বিগ বস টিমের সাথে আমি কোনো না কোনোভাবে না নিজেকে একটু ভুল বুঝিয়েছি যে হয়তো এক আধবার একটা ফোন বা চিঠি করতে দেবেই এরম তো আর হয় না যে নাইনটি ডেজ একজন উইদাউট সিঙ্গেল কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য ফ্যামিলি অর ফ্রেন্ডস তারা লোনাওয়ালাতে গিয়ে ইউনো ওই বিগ বসের বাড়িতে থাকছে নিজেকে ভুল বুঝিয়েছিলাম তাই একটা কথা বলবো যে কখনো ভুল বোঝাবেন না নিজেকে আমি ওই ভুল বুঝিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেছিলাম অ্যান্ড তারপরে গিয়ে দেখছি যে জুন জুলাই অগস্ট ওয়াজ আর টাইম অ্যান্ড দ্যাট টাইম মানে ভরা বর্ষা ইটস লাইক ডার্ক সিন্স সিক্স এম ইন দ্য মর্নিং টিল টুয়েলভ ও ক্লক অ্যাট নাইট পুরো অন্ধকার আর বৃষ্টি পড়েই চলেছে কেউ যদি দুঃখ নাও থাকে অটোমেটিক দুঃখ ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে বাট স্টিল গড ইজ গ্রেট যখন মা এলো একবার বিগ বসের বাড়িতে সব গার্জিয়ান্সরা এসছিলেন তো মাই মাদার হ্যাড কাম তো আমি মাকে বললাম মা হাউ ইজ এভরিথিং আউটসাইড অ্যান্ড দেওয়ার নট অ্যালাউড টু স্পিক এনিথিং যে বাইরে কি হচ্ছে ইনমেটসদেরকে কিচ্ছু বলা যাবে না বাট মাই মম সেট কে এভরিথিং ইজ গুড জাস্ট ফোকাস অন দ্য গেম তো তার আগে অবধি আমি একটুখানি বিচলিত ছিলাম যে না আমি আর থাকবো না আর ভালো লাগছে না যা হয় কারণ না গান গাইতে পারছি নিজের সামনে হারমোনিয়াম রেখে দিয়েছে বলছে অনেক যদি এটা বাজায় পুরো লাকজারি বাজেট টাচ জিরো হয়ে যাবে সো দিস ওয়ার দ্য কাইন্ড অফ প্রেশার আই ওয়াজ ইন যদিও আমার খুব একটা এফেক্ট করেনি বিকজ আমার একটা গোল ছিল ওই মা ঘুরে যাওয়ার পরে আই থট কে না ইফ ডেভলিনা কামস ইন দ্য গ্র্যান্ড ফিনালে ইন এফ আম দে দেন আই হ্যাভ টু গেট দ্য ট্রফি ওর হাতে ট্রফিটা না তুলে দিলে আমার আত্মার শান্তি হবে না সো দ্যাট ওয়াজ দ্য কিক দ্যাট ওয়াজ দ্য মোটিভেটিং ফ্যাক্টর ফর মি ইন বিগ বস হাউস অ্যান্ড লাকিলি থিংস টার্ন দাউড টু বি ইন মাই ফেভার এখানে একটা খুব সুন্দর পয়েন্ট আমি আপনাদের সামনে বলতে চাই যে ট্যালেন্ট অ্যান্ড ফেম এই দুটো জিনিস যদিও ইউ নো কোরিলেটেড টু ইচ আদার বাট এই দুটোর কোনো ইয়ে নেই মানে দ্যাট ইজ দের ইজ নো ফিক্সড রেশিও যে কতটা ট্যালেন্ট কতটা ফেম হলে একটা মানুষ সাকসেসফুল হয় অনেক ট্যালেন্টেড লোকেরা থাকে যারা ফেম পায় না অনেক ফেমাস লোকেরা আছে যারা ট্যালেন্টেড নয় বা অতটা ট্যালেন্টেড নয় যতটা হওয়া দরকার সো
পরিশ্রম করে যদি কেউ হার্ড ওয়ার্ক করে এবং একটা ফোকাস নিয়ে একটা গোলের দিকে এগোয় তো কম বেশি আই থিঙ্ক অ্যাচিভ করেই ফেলে এখন কতটা মাত্রা আপনি অ্যাচিভ করতে চাইছেন কতটা হার্ড ওয়ার্ক আপনাকে পুট করতে হবে এটা পুরোপুরি ইন্ডিভিজুয়াল একটা কেসের ওপর ডিপেন্ড করে যেমন আমার ক্ষেত্রে আমার আমি আর কিচ্ছু দেখিনি আমার ওই সিক্সটিন সেভেন্টিন এইটিন ওই দু তিন বছর আই ওয়াজ জাস্ট লাইক আ হর্স যার দুটো চোখ এরকম বাধার একটা দিকে আমি দৌড়াবো অ্যান্ড এনি হাও আই হ্যাভ টু গেট দ্যাট ট্রফি এবার আসি একটু ব্যক্তিগত জীবনের দিকে আমার দেবলিনার সাথে আলাপ হয় দু হাজার বারোতে দেবলিনা আর আমার ভাই রাজু শি বোথ ওয়ার ইন দ্য সেম কলেজ সেন্ট জেভিয়াস কলেজ খালি শি ওয়াজ ইন বিএ ইংলিশ অনার্স আর আমার ভাই বিবিএ করছিল যেটা বিকেলে হয় তো সামহাও আমার ভাই একদিন লিখলো যে দে ইজ এ গার্ল যে তোর খুব ফ্যান হয় তখন আমার একটা শো চলছিল স্টার প্লাসে জো জিতা ভাই সুপারস্টার তো ও এই সিজনটা পুরো দেখেছে সারেগাঁপা সিজন সবাই দেখেছে অনেকে এসে বলে আমি না টিভি দেখার অতো টাইম পাই না তারা সবচেয়ে বেশি দেখেছে আমি মনে করি তো যাই হোক তখন জে জে ডাব্লিউএস চলছে আর ডেবলি নাইট গট মাই ব্ল্যাকবেরি মেসেঞ্জার পিন তখন বিবিএম খুব ফেমাস ছিল তো যাই হোক তো আমার সাথে ওর প্রথম একটা হাই হ্যালো হলো অ্যান্ড আই রিয়েলি লাইক হার পার্সোনালিটি অ্যান্ড আই ওয়াজ অলওয়েজ আ ভেরি সিম্পল কাইন্ড অফ আ গাই এবং আমার ভাল লাগে সিম্পল জিনিসপত্র সিম্পল মানুষদের অসাধারণ থাকবে কাজের ক্ষেত্রে বাট নিজে জীবনে পার্সোনাল লাইফে যতটা সাধারণ থাকা যায় যতটা ইজিলি ইউ নো কানেক্ট করা যায় তত বেটার তো আই থিঙ্ক সামথিং স্পার্কড ইন বিটুইন বোথ অফ আস অ্যান্ড আই রিয়েলি লাইক টু টক টু হার যখন রাত্রিবেলায় ফোনে গল্প করতাম নানান গল্প হচ্ছে আমার নিজের কাজের পার্সোনাল লাইফের অ্যান্ড আই হ্যার অলওয়েজ বিন ব্রট আপ ইন আ জয়েন্ট ফ্যামিলি সো ফ্যামিলির গল্প আর ও এগুলো খুব ভালোবাসতো শি ওয়াজ নট আ ভেরি আউট গোয়িং শর্ট অফ আ গার্ল যে হ্যাঁ আমরা খুব পার্টি করতাম এই করতাম বেরোতাম বাট আমার একটা রেস্ট্রিকশান ছিল যে আই শুড ড্রপ মাই ওয়াইফ দি দেন বাই টেন ও ক্লক অর টেন থার্টি অ্যাট নাইট আই শুড ড্রপ হার ব্যাক টু হোম যেটা আমিও এখন মনে করি বিং আ ফাদার অফ আ ডটার যে ইয়েস মাই ফাদার ইন ল গেভ মি দ্য রাইট সিজেশন তো এরম করতে করতে আস্তে 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 উই থট কে দের ইজ নো পয়েন্ট ইন ওয়েস্টিং টাইম আমার যখন ওকে পছন্দ হয়ে গেছে আই স্পোক টু হার ফাদার কে ক্যান উই গেট ম্যারিড ইন টু থাউজেন্ড ফোরটিন উইথ ইয়োর ব্লেসিংস তো থিংস হ্যাপেন গড ওয়াজ গ্রেট ইউ নো বোথ অফ আর প্যারেন্টস ওয়ার হ্যাপি দে ব্লেস্ট আস অ্যান্ড তারপরে তো আদ্যা ওয়াজ বর্ন ইন টু থাউজেন্ড ওকে নিয়ে একটা অন্য চ্যাপ্টার ওকে নিয়ে একটা অন্য আনন্দ ফার্স্ট চাইল্ড ডটার চাইল্ড যেটা আমি প্রে করেছিলাম ঠাকুরের কাছে অ্যান্ড গড ইজ গ্রেট দ্যাট আমাকে ব্লেস করেছিল আদ্যা কে দিয়ে সো ইটস আ বিগ থিং ফর মাই লাইফ অ্যান্ড দেন ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি আই এম ব্লেসড উইথ আ সান জাস্ট ইউ নো আ মান্থ ব্যাক আই এম ব্লেসড উইথ আদার ওয়ান অ্যান্ড আই ফিল দ্যাট গড হ্যাজ গিভেন মি সো মাচ অফ লাভ যেটা আমি কখনো এক্সপেক্ট করতে পারি না অ্যান্ড রিয়েলি আই এম ব্লেসড আই এম হাম্বল আই এম থ্যাঙ্কফুল টু অল অফ ইউ সে আশা করি আপনাদের ভাল লেগেছে আমার জীবনে নানান গল্প শুনে আই এম রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু দ্য এন্টায়ার টিম অফ জোশ টকস বাংলা ফর হ্যাভিং মি তাই যাওয়ার আগে একটা বলবো যে আমার নাম যেন চিরজীবন আপনাদের হৃদয়ে থাকে সেই সূত্রে একটা গান আপনাদের জন্য হৃদয় আছে যার সেই তো ভালোবাসে প্রতিটি মানুষেরই জীবনে প্রেম আসে কেউ কি ভেবেছিল শামকে ভালোবেসে রাধার ভালোবাসা কাহিনী হয়ে যাবে হৃদয়ে লেখো নাম সে নাম রয়ে যাবে যদি কাগজে লেখো নাম কাগজ ছিঁড়ে যাবে পাথরে লেখো নাম পাথর খয়ে যাবে হৃদয় লেখো নাম সে নাম রয়ে যাবে যদি কাগজে লেখো নাম যদি জোশ টকসে ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না আর যদি আপনার জীবনেও থাকে এমন কোন গল্প যা হাজার হাজার মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে তাহলে ডিসক্রিপশনে দেওয়া মেল আইডিতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন